。哇，来，工作餐。哇，这什么水平啊！我不吹牛逼，是国宴水平啊！啊，对不起，关上了。<笑>我现在感觉我理解直播，真为直播。我们马上要在十一月十一号进行第一场带货直播，求你们来看一下，快约！我们今天买了四个鸡腿，先把油去掉吧。我们要把骨头剃掉，剪刀对于新手来说比较友好，像我这种新手，保留这个筋筋，这个口感特别好。建议这一步交给男朋友。怎么你一说话狗就叫？你一停下狗也停下。<笑>本来想说那句你们找不到男朋友，然后弹幕都是你在狗叫。<笑>但是你们没有男朋友。放点盐、糖、小苏打、香叶、生姜。再搞一点水，没过食材就行了。把它放到旁边腌制二十分钟。腌制完成之后，我们冲洗一下，这一步能够去除味道，软化肉质。我们来调味，搞一点蚝油、蒜粉、白胡椒、盐、料酒，稍微按摩一下<咳>。再倒一个鸡蛋清进去，抓揉均匀。准备两个酱料啊，最近用这个红葱头的频率实在是有点高，因为我真的好爱这个味道。这个就是切的时候容易流眼泪，也建议交给男朋友。还有一个方法，我教过你们了，这么多年了，不知道你们还记不记得？哎，年纪大了，玩梗都玩不动了。我把他打晕这种梗，我都觉得好无聊哦。打晕，你这个打死人！我还没出力，他就倒下了。你听过这个梗吗？孙悟空吗？其实那版孙悟空挺好看的，我觉得它里面的剧情啊什么的特别有意思。就是剪辑真的是太鬼畜了。听说剪辑是为了臭时长，对，水时长。好，我们也来水时长。我已成千快乐。啊，不行，我眼泪。我一想到我的粉丝还没有男朋友，我眼泪都要往下掉。这跟洋葱一点关系都没有。三次了啊，三次三次嘛，每年都得罪男粉丝，我偶尔一年抽出一天来得罪一下女粉丝，这叫宠男粉日，对不对？对不起，冒犯了。这有啥好拍的？他们还能不知道把这个倒出来吗？万一不知道呢？我不信。为了提升风味，我下了血本啊，十二块五，三十克海米。有很多地方叫开阳，开阳馄饨就是用这个海米做的。这个名字为什么叫开阳呢？好奇怪哦。那是你们江苏人的叫法，问你们江苏人。什么叫我们江苏人？哦，无无锡人。什么叫无锡人？你精确一点，说不定无锡他们这边都不一样的说法。反正我们那边这个不叫开阳，我们江苏是散装的，你不要用他们那边来代替我们。对不起，我冒犯了。豆豉用之前稍微洗一下啊、哦，也是一样切碎。好，开始炒。飘飘，防油。火可以稍微小一点点，防止它香，但容易焦。干葱爆，蒜放进去、啊，这个太香了，我天哪！豆豉、海米、黑胡椒颗粒以及黑胡椒粉都倒进去，还有生抽、老抽这些，还有糖。最后加入二百五十克的高汤。嗯，这是高汤吗？这怎么不是高汤了？真正顶级高汤就是要这么清澈如水。开水白菜你有没有吃过？<笑>开水白菜都浓缩的没有我这么清澈，还有一点蚝油。这个看着就好吃，雷孔嘞，你给他们闻一下，熬一个蘑菇酱，把蘑菇切成片。大家切的时候一定要注意安全，因为容易切到手嘛，防止切到手。我们特意设计了这么一块菜板，能够对准的切，对齐切，高端吗？好看，真好看，就是费手。我们又打了点洋葱和蒜，把它炒香了。这两个酱其实有异曲同工之妙，小伙把这个洋葱炒软哦，洋葱可以沾到这个锅边上，这锅边上都特别容易焦，所以你尽量把它铲下去，有没有很细节？再来三十五克黄油，黄油后放的好处就是它不容易焦，但是又有香味。三百五十克的蘑菇，你帮我剪一下吗？谢谢。加一点水啊，没过这个蘑菇，菌类的我都特别爱吃。我也是，有股特别香味。虎掌菌是它的肉质很厚，呃，不是讲偶尔去吃，但是很好吃的那个叫什么来着？牛肝菌。对，牛肝菌味道特别香，香，好香哦，哦，嘎嘎好吃。盐、糖、酱油、黑胡椒粉。番茄酱，小朋友都特别爱吃番茄酱。番茄酱多来一点哦。我们刚才尝了一下味道，感觉不够酸甜。我也喜欢吃番茄酱，真香！哎呀，我们的这个酱，看到吗？质感出来了啊。其实也可以勾芡，但我不想勾芡了，我就想用我这个熬汤，我熬出这个味道来。这个拌面我绝了，我跟你说。可以，我们来煮面，放到一边。这根等会给男粉丝吃，这叫宠男粉日。食用油，把它抖散，不要让它坨到一起去。夏天就可以直接凉拌出餐，冬天的话就可以稍微热一下。铁板上倒一点油，我们先点火开始煎鸡排，鸡皮朝下
这个鸡排实在太厚了，高配版嘛，要多煎一会儿，搞一点面啊、哦。感觉面也太多了吧！把这个，来点酱。各位观众，我先吃了。哦，这个其实就是我们街头牛排意面的一个变种。我看一下这个鸡排，绝对是街头小吃当中的王者水平。这个大鸡排。哦，你看这个真的觉得好爽啊！就是我就是吃相太难看了。比如说我们要优雅的，你看这样是不是完美、嗯？这个东西有说法，我强烈建议大家在家里做起来。但是我建议把鸡排换掉吧，鸡排档次稍微低了一点，换成合成牛排，将是绝杀。好吃的，你的样子有点吓人。放屁，我的样子平平无奇。<笑>